வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கார இட்லி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் இட்லி நாலு இட்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ரெண்டு கருவேப்பில் பச்சை மிளகா குட மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி தக்காளி உப்பு வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நெய் கிரேவிக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கலாம் வாங்க இப்போ இட்லி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கிறோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு நெய் உருகுந்தோம் இந்த இட்லியை இதில் போட்டுடலாம் இப்போ இட்லி எல்லாரையும் நெய்யில் எண்ணெயிலலாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க ரொம்ப அதிகமாகிடும் எண்ணெய் நெய் சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப புறப்புறன்னு வேணும்னா கொஞ்சம் சோளமாக தண்ணி கூட மேலே தெளிச்சிக்கலாம் இட்லி மேலே லைட்டாக தெளிச்சிட்டு கூட ஃப்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்டவ்ஸ் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டா நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிடும் அது அதுக்குள்ளே நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரேவிக்கு இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கருவேப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இந்த மூணுத்தையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும் இது குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா தான் பச்சை மிளகாய் வேண்டாம்னா எடுத்துடலாம் அதுக்காக பெருசு பெருசாக போட்டு வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டோம் இப்போ தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா ரெண்டு தக்காளி இதுக்கு மெயினே தக்காளி தான் அந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் குட மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வேகட்டும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் போய் வச்சுருக்கோம் வெறும் மிளகாத்தூள் அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் சில்லி பவுடர் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒன்று போட்டிருக்கோம் வேறு எதுவும் மசாலாலாம் போடல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் குட மிளகாய் வேகட்டும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ எடுத்து திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா இதாக எடுத்துக்கு இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்க நான் எண்ணெயில் ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணல வெறும் கடாயில் நான் ஸ்வீட் கடாயில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கவே எப்படி இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு நைட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் லேட்டாக வரும் ஒரு யோசனை இருந்ததுன்னா காலையிலே நம்ம இட்லி ஒரு நான் ரெண்டு கட்டாக ஊற்றி வச்சுட்டா கூட ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும் இஷ்டப்பட்ட காய் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அவங்கவுங்க இஷ்டம் நான் கேப்சிகன் போட்டிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கும் அவங்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக எது ஒன்றாலும் தரலாம் இந்த மாதிரி சுவையான கார இட்லி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான